So und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator Community Builds und heute begrüße ich euch natürlich mal wieder gerne im Freebuild Modus zusammen mit ja ganz ganz viel PC Hardware, die wir gleich zusammenbauen werden. Also klar, die können wir hier einfach so auswählen und natürlich einem Vorschlag von euch einen PC zu bauen. Auch hier nochmal gerne lasst mir doch Vorschläge da, falls ihr welche habt. Von PCs, die ich mal nachbauen soll, ob ihr euch eben einen demnächst kaufen wollt, ob ihr schon einen PC habt oder auch einfach zu irgendeinem anderen PC, den ihr irgendwo gesehen habt, mal meine Meinung hören wollen würdet, lasst mir dazu auf jeden Fall gerne auf Discord, Twitter oder hier in den Kommentaren ganz einfach einen Vorschlag da und dann werde ich mein Bestes geben, einen möglichst ähnlichen PC dazu hier in PC Building Simulator nachzubauen. Meistens muss man aber auf jeden Fall was abändern, weil es nicht alles davon hier im Spiel gibt. Äh, ich gebe trotzdem mein Bestes. Funktioniert nicht immer hundertprozentig und ja, ist schade. Aber so ist das Ganze nun mal. Nicht jeder Hersteller ist hier im Spiel. Zumindest noch nicht. Aber die Entwickler arbeiten dran, um das zu ändern. Trotzdem beginnen wir jetzt einfach mal mit dem Bild direkt. Und so, und wir starten natürlich wie immer mit dem Allerwichtigsten zuerst. Und das ist in dem Fall... Ein Case und das wurde mir beschrieben als das Cooler Master Case, da das Weiße. Ich vermute mal, dass hier die Masterbox 5 gemeint ist, weil das Kosmos hier ist ja nicht wirklich weiß. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es das hier ist. Mittlerweile ein ziemlich altes Case schon. Sieht man auch daran, dass es noch vor dem ganzen RGB-Hype ist. Hier überhaupt gar keine RGB-Lüfter drin. Ähm, obwohl das hier auch ja nur diese Standardlüfter hier aus dem Spiel sind. Keine Ahnung, wie das bei dem tatsächlichen Case ist. Kann ich euch da nicht sagen. Ähm, ja. Machen wir einfach mal weiter mit dem Mainboard. Und das ist in dem Fall ein MSI MPG Z390 Gaming Edge AC. Weil ich äh, mir da so ein bisschen was zusammenreiben musste, denn... Die Person hat mir überhaupt nicht gesagt, was für ein Mainboard sie verwendet. Deswegen, keine Ahnung. Aber äh, das war so ziemlich das Einzige, was mir ja dann so wirklich übrig geblieben ist. Hier so Z390. Ähm, man kann natürlich an der Stelle auch ein Z370 Board nehmen. Aber ich habe mir jetzt einfach gedacht, ja, das passt schon ganz gut. Und das ist auch so dieses mittlere Budget an Mainboards. Ähm, wenn man eben übertakten will, das passt schon. Ähm, ja. Ist eben so dieses Mittelding. Da musste ich mir jetzt halt viel überlegen und zusammenreimen. Aber ich denke, das passt schon irgendwie. So, da auch beim Netzteil mir zum Beispiel nichts vorgegeben wurde, musste ich auch das erraten. Und da habe ich mir einfach gedacht, 650 Watt passt da eigentlich relativ gut rein. Ähm, da das noch ein bisschen mit Last-Gen-Hardware ähm, ja, versehen ist, das Teil. Da kommt nämlich gleich noch eine RTX 2060 rein, die braucht ja nicht so super viel Power und deswegen wollte ich auch jetzt nicht ein super teures Main äh, äh, Netzteil nehmen, nicht Mainboard. Trotzdem will ich hier auch kein China Böller reinpacken und deswegen haben wir hier dieses Teil von Corsair. Und mit 650 Watt ist man auf jeden Fall gut genug ausgestattet für alles momentan und natürlich auch zumindest für ein bisschen in der Zukunft noch, wenn man jetzt nicht eine 3080 will. Ähm, da muss man dann natürlich ein bisschen aufrüsten. Aber deswegen machen wir auch direkt mal weiter mit der Grafikkarte und das ist einfach mir nur angegeben als Zotec 2060 Super, äh, Super OC. Die gibt es aber in dem Fall hier nicht im Spiel. Deswegen habe ich mich hier einfach auf die 2060 Super Amp Extreme berufen, weil die Minikarten ja, die sind einfach nicht so das Wahre. Ich meine, die Amp Extreme hier ist auch deutlich größer als die Super OC, aber ist halt nun mal so. Ähm, passt aber irgendwie schon. So, als RAM haben wir hier 16 GB, also ein 16 GB Kit von G-Skill mit 3000 MHz, was man unglaublich selten sieht, finde ich. Äh, ja, das ist natürlich ein 8 GB Regel. Sehr klug von mir. Äh, ich finde, man sieht super oft eher 3200 oder 3600 MHz, aber vergleichsweise selten 3000. Trotzdem in dem Fall 3000. Gab es vielleicht einen guten Deal für oder so? Kann man ja schon machen. 
als CPU ein i7 9700K. Nicht mehr super high-end, aber mit einem i7 9700K kann man auf jeden Fall noch im Moment alles zocken und das halt auch noch eine gute Menge über Taktpotenzial, je nachdem, mit was man es kühlt. Und damit wären wir auch direkt schon beim Kühler an sich. Das ist in dem Fall ja leider auch, wie gesagt, mir mal wieder nicht angegeben worden. Ähm, ich habe trotzdem gedacht, weil wir schon so ein bisschen Mittelklasse bis Oberklasse sind und wir trotzdem RGB-RAM haben, habe ich mir gedacht, wieso tun wir nicht einfach mal einen RGB-Luftkühler auch gerade hier drauf mit dem äh, Raijentech Myr RBW. Das ist dieses schicke Stück. Alternativ gibt es natürlich auch noch einige andere ähm, RGB-Kühler. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Sowas ja, ist vielleicht ein bisschen schwächer. Aber was man zum Beispiel auch hier noch rein tun kann, ist zum Beispiel noch ein Leto Pro. Oder wo ist das andere Teil? Hier, Thermal Take. Ring Silent ist auch sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall auch machen, wenn man ein bisschen sparen will. So, wir tun auf jeden Fall hier mal den Myr RBW rein. Ist wie gesagt ein bisschen teurer, aber ist jetzt auch kein unglaublicher High-End-Kühler. Ist man so bei 45 bis 50 Euro, je nachdem, ob das Teil gerade im Angebot ist oder nicht bei und das ist ein ziemlich guter Preis für das Teil. An der Stelle muss man aber noch mal sagen, ähm, die Lüfter auf Raijin Tech Kühlern sind jetzt nicht immer die höchst qualitativsten. Ähm, das sei so mal nebenher gesagt. So, da kommen wir auch schon zu unserem Speicher und das ist in dem Fall eine 512 GB SSD von Gigabyte die es in der Form nicht eins zu eins so gibt. Es gibt zwar eine 512 GB SSD von Gigabyte, aber das ist die UD Pro und das ist, glaube ich, die normale. Denn Gigabyte hat es da ja relativ leicht gemacht. Ihre normal, ihr normales ssd Lineup heißt einfach nur Gigabyte SSD. Und das ist sehr einfach. Wieso können das nicht alle Hersteller so machen? <lacht> aber egal. Bauen wir die mal ein und ich muss mal kurz schauen, haben wir überhaupt irgendeinen guten Spot für SSDs hier drin? Außerdem, glauben nicht, ne? Nee, ne, nicht wirklich. Also außer, man kann hier im Laufwerkschacht vielleicht noch welche hin tun. Ich guck mal. Okay. Zumindest mal nicht im Spiel. Keine Ahnung, ob äh, da vielleicht noch so, so ein kleines Adapterteil dabei ist, damit man die äh, im, im richtigen Case hier reinbauen kann. Aber sonst wäre das ein ziemlich mager ausfallendes Case für 2,5 Zoll SSDs. Ist wie gesagt aber auch nicht mehr das neueste Case, insofern ja, macht irgendwo auch so ein bisschen Sinn. Aber damit wären wir auch schon mit dem grundsätzlichen Bild an sich fertig. Mir wurden keine zusätzlichen Lüfter angegeben. Ich weiß deswegen nicht, ob welche drin sind oder nicht. Ähm, ich kann einfach mal gerade so live nebenbei ähm, schauen, was hier an Lüftern vorinstalliert ist. Weil es mich jetzt selbst einfach interessiert. Masterbox 5. Okay, ich glaube, die wird tatsächlich so in der Form gar nicht mehr produziert, wenn ich das richtig sehe. Ich finde hier nur die Masterbox ähm, Light 5. Ach doch, hier, Masterbox 5. Ist aber mittlerweile auch schon echt etwas älteres Teil. Wenn ich, wenn ich das mir hier so anschaue. Ähm, hier Reviews, die tatsächlich relativ alt sind schon in diesem Case. Aber es scheinen tatsächlich zwei Lüfter vorinstalliert zu sein. Aber es steht nichts Großartiges sonst dabei, ob die RGB-Beleuchtung haben oder nicht. Ich glaube aber auch nicht. Ähm, würde in diesem Segment von Cases damals auch nicht allzu viel Sinn machen. So, installieren wir mal alles, was wir hier brauchen. Wir werden das System natürlich wie immer übertakten. Ähm, auf sein maximales Potenzial, was wir hier rausholen können. Und dann schauen wir mal, wie es sich so schlägt in 3D-Mark. Wenn das nicht noch ein paar mehr Sachen zu den Komponenten hier drin sage. Wie gesagt, ich musste super viel Zeug hier raten. Ich kann deswegen nicht sagen, wahrscheinlich wird sich die 2070 Super OC nicht so weit übertakten lassen wie diese Amp Extreme hier jetzt. Wahrscheinlich wird auch die CPU vielleicht sich nicht so stark übertakten lassen. 
äh, in dem tatsächlichen Bild wie hier jetzt in PC Building Simulator, weil ich hier einen anderen Lüfter genommen habe. Vielleicht ist aber auch irgendwas krasseres drauf. Ich weiß es halt, wie gesagt, einfach nicht und musste raten deswegen. Ähm, also habe ich einfach irgendwas genommen und hoffe, dass äh, das irgendwie vergleichbar ist mit dem, was äh, bei dem tatsächlichen PC drin ist. Und wir schauen mal, was wir hier jetzt so rausholen können. So, Power Target können wir ein gutes Stück erhöhen hier. Ist genug Spielraum da. Und auch über Takten ist bei einer 2060 normalerweise ein Ding, wo man viel Spielraum hat. Ah, das war ein bisschen viel. Aber Sekunde, da könnten wir auch gerade schon mal schauen, dass wir ein bisschen im BIOS rumdoktern. So, 3000 MHz, da können wir ein bisschen höher gehen. Na, das wollte ich gar nicht. So. Auch hier schaffen wir vielleicht 5. 5,1 wahrscheinlich aber nicht. Äh, nein, nicht so viel Spannung. Das wäre keine gute Idee. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier bei GPU-Tuner ein bisschen runtergehen mit den Taktraten. Damit das Teil uns hier nicht zu sehr warm wird. Vielleicht schaffen wir aber sogar 5,1 GHz äh, bei der CPU. Oh ja, sogar nur 80 Grad. Das machen wir doch mal direkt. Das sieht ganz gut aus. Das ist der, der Vorteil beim 9700K, dass er ja eben nur diese 8 Kerne äh, ohne Hyperthreading ist. Der wird nicht so super warm. Da kann man vergleichsweise noch viel rausholen. Auch wenn natürlich so die Sache ist, wenn man schon 8 Kerne hat, wären halt 16 Threads schon ganz cool. Ja, okay. 5,1 ist dann Vielleicht doch ein bisschen zu warm schon. Das war ein relativ großer Sprung. Ah ne, okay, das, das hält er sogar noch. Relativ souverän sogar. Da versuchen wir nochmal hier ein bisschen bei der Grafikkarte auszuholen. Ja, das ist mehr als wir eigentlich tun sollten. Aber wie gesagt, das ist ein Benchmark-System. So bauen wir alle unsere Systeme hier in PC-Building Simulator. Die sollte man nicht für den dauerhaften Betrieb auf diesen Taktraten bzw. auf dieser Spannung laufen lassen und diesen Temperaturen. Ähm, aber ich sage jetzt einfach noch so ein bisschen was zum Bild. Wie gesagt, äh, i7 9700K hat man halt den Vorteil, wenn man eben das Zeug hat zum Übertakten, dann kann man da auch durchaus noch ein bisschen was rausholen. Gerade eben bei Spielen, die relativ viel Single-Core-Leistung haben wollen, zum Beispiel jetzt ein CSGO oder so, kann man damit dann eben eine Menge rausholen. Ähm, auch wenn natürlich für äh, zum Beispiel Systeme, mit denen man nicht nur äh, Sachen spielt, sondern vielleicht auch, was weiß ich, noch irgendwas nebenbei macht, dann schon eher ein, äh, ein AMD-System mehr Sinn machen würde in dieser Preisklasse. Ähm, und gerade zur Zeit vom 9700K war, war ja eigentlich die Verfügbarkeit von AMD-CPUs noch vergleichsweise gut. Im, also gerade wenn wir das mit heute vergleichen, da gibt es halt ja wirklich im Moment fast gar nichts, zumindest nicht zu normalen Preisen. 16 GB, 3000 MHz ähm, RAM kann man gut machen. Ähm, bei Intel muss man da sich nicht so viel Sorgen machen. Da ist jetzt äh, nicht so der RAM äh, ähm, ausschlaggebend für die Performance, die man am Ende mit der CPU rausholt. Bei AMD kann man da ja selbst bei aktuellen äh, Ryzen CPUs teilweise noch um die 10% rausholen an mehr Leistung. Allein dadurch, dass man den richtigen RAM nimmt. Äh, das, da muss man sich hier keine Sorgen machen. Das Mainboard, was ich gewählt habe, hat halt einfach nur die Möglichkeit zu übertakten, was aber auch eigentlich nur Sinn macht, wenn man sich einen 9700K kauft. Ähm, und kann man auch relativ gut mit übertakten. 2060 Super ist im Grunde also dieser geistige Nachfolger von der GTX 1060. Hat nie so wirklich Anklang bekommen und das auch gar nicht so unrechtens, denn äh, gerade zu Beginn, konnte man halt mit einer 2060 bzw. einer 2060 Super jetzt nicht so wirklich ähm, die RTX-Features nutzen und 
in normalem Gaming war das Teil jetzt nicht so super viel stärker als eine normale 1060, als dass es ein, ein sinnvolles Upgrade gewesen wäre, gerade dafür, dass man diesen Preis hier nochmal erhöht hat, äh, weil die 20er Serie Grafikkarten waren ja nochmal äh, 100 Euro oder 200 Euro teurer als die 10er Serie, ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall ein gutes Stück, insofern ähm, war für die meisten dann halt zu teuer, um da ein Upgrade zu machen in die Richtung. Äh, mittlerweile kann man damit so ein bisschen eher Raytracing nutzen, weil ja, gab ein paar gute äh, Updates, was Treiber angeht, aber ist halt immer noch nicht das Wahre. Und die 30er Karten haben gezeigt, dass man da mit ein bisschen mehr Performance auch definitiv äh, eine höhere Nachfrage kriegt an Leuten, die die Karten haben wollen. Jetzt ist sie leider ein bisschen zu hoch als dass man irgendwas bekommen könnte. Das ist ein bisschen problematisch dabei noch. Ähm ja. Wie gesagt, das ist an der Stelle solide. Äh, auch wenn ich die 2060 Super jetzt nicht persönlich empfehlen würde oder empfohlen hätte, obwohl man auch nochmal sagen muss, preislich war halt zum Beispiel die 2080 Super einfach zu teuer. Ähm da, da, da ist die 2060 noch die Karte, die vielleicht am ehesten man sich noch leisten kann äh, von den ganzen Karten, die die Möglichkeit hatten für Raytracing. Ähm, sonst das System auch sehr solide. Wie gesagt, ist ein Einsteiger ähm, ein System, gerade für Gaming würde ich sagen, wenn man jetzt die CPU, also nicht Einsteiger, sondern Mittelklasse halt, wenn man ähm, jetzt vielleicht die CPU ausklammert, falls man übertaktet, ähm, ja mit der 512 GB SSD hat man halt kein NVMe ist schade, aber ist nun mal so. Und mir fällt gerade auf, ich habe tatsächlich eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar, gar nicht so komplett unsignifikant, ist nämlich noch eine Seagate Barracuda 2 Terabyte drin, eigentlich. Und die hätte ich jetzt fast unterschlagen. Das geht natürlich nicht. So. Die musste auf jeden Fall noch rein. Ähm, damit haben wir nämlich auch ein bisschen Massenspeicher, was in diesem System Sinn macht, denn da konnte sich die Person oder wollte die Person sich nicht äh, das Geld leisten für einen zwei, eine, eine zweite große SSD, die dann vielleicht nicht so super schnell ist, als eben Massenspeicher. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ein respektables System. Die Gigabyte SSDs sind tatsächlich sogar, wenn man äh, 2,5 Zoll SSDs haben will, äh, von Preis-Leistung her super gut, weil sie sind halt nicht ähm, qualitativ so schlecht, dass man sie sich nicht kaufen sollte. Gleichzeitig kosten sie aber auch nicht so viel wie die Dinger von Samsung und bringen trotzdem noch ein paar Jahre Garantie mit, was immer ganz schön ist. Äh, Gleiches gilt eigentlich für so ziemlich alles hier in diesem System. Ähm, wie gesagt, ich kann, ich kann nicht genaue Aussagen zu allem hier machen. Vielleicht hat die Person auch eine china böller netz drin. Keine Ahnung. Ist mir leider <lacht> nicht angegeben worden. Ähm, insofern, falls ihr in Zukunft Sachen einreicht, wäre es schon echt super praktisch zu wissen. Äh, wenn ihr schon was einreicht, dass ihr dann auch möglichst alle Komponenten reintut oder äh, zumindest sagt, wie viel eine Komponente gekostet hat, wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, wie sie heißt oder sowas. Ähm, damit, damit ich da so ein bisschen mehr abschätzen kann, in welche Richtung die Sachen gehen. Ähm, das macht das Ganze mir ein bisschen leichter. Äh, ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem hier heute gefallen und wir haben ja sonst normalerweise selten so ja, Mittelklasse-Systeme in der Form. Ähm, also, ja, hatten wir auch mal wieder ein bisschen Abwechslung. Das ist doch vielleicht auch mal was ganz Schönes. Dann würde ich sagen, lasst mir doch noch gerne ein Abo da, wenn ihr den nächsten Part hier von PC Building Simulator oder einen anderen Let's Play nicht verpassen wollt. Auch gerne ein Like, wenn es euch heute gefallen hat. Denkt dran, mir auch ein paar Sachen einzureichen, falls ihr Ideen habt für PCs, die ich hier noch nachbauen soll. Da bin ich natürlich, wie gesagt, gerne für offen und hoffe, dass ihr dann noch ein paar Vorschläge für mich habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von PC Building Simulator oder einem anderen Spiel. Und dann bis dann. Ciao.